ವೀಕ್ಷಕರೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ರೂಟ್ ಎರಡು ಅ ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲಿಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಹೊಂದಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಾಸ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಐದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎರಡು ಏನೋ ಇವು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಒಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೂ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹದಿಮೂರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಈ ರೂಟ್ ಎರಡನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ನೋಡೋಣ ಎ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಭಾಗಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಭಾಗಸತ್ತೆ ಎ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಭಾಗಸತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದರ ವರ್ಗ ಮೂಲವನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಏನು ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮೇಯ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಯು ಬಿ ಅನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎರಡು ಎಂಟ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಎರಡು ಇದರ ಹದಿನಾರರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ನಾಲ್ಕಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸಹ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎರಡೆ ಎರಡೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ಇದೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಆರು ಒಂದರ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಲವತ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡರ ವರ್ಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ಆರು ಆ ಹನ್ನೆರಡನ್ನು ಸಹ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ತೀರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎ ಯು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿ ಅನ್ನು ಸಹ ಭಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮೇಯ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸಂಖ್ಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಭಾಗ ಹೋಗುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಂಗಾರೆ ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎರಡು ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಮೂರ ಮೂರರ ಏನ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮೂರು ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಆರು ಎಂಟು ಎಲ್ಲ ಎರಡರ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಸಿ ಬರಿಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರನೇ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಮೂರ್ ಹಾಕೋದು ಎರಡು ಮೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐದ್ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡೈದ್ಲಿ ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟೂ ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಐದರಿಂದ ಭಾಗವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಐದು ಸಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು
ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ನಾನು ಸಂಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಂಸಂಖ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೆಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಏನ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಊಹೆ ಅದರ ನಕೋರಾಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಬೆಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸಂಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದು ವಿರೋಧಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಂತಹ ಏನು ಉಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅದರದ್ದು ಏನ್ಪ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ನಿಜ ನಿಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕ ಒಂದು ಬೆಸಂಖ್ಯೆ ಐತಲ್ಲ ಅದರ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಯಾವ್ದು ನಾಲ್ಕ ಅನ್ನೊಂದು ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಹೇಳಿಕೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ರೂಟ್ ಎರಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅ ಬಾಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗದಾಗ ನಾವ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಅದು ವೈರುದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ರೂಟ್ ಎರಡು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅ ಬಾಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಬಾಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ರೂಟ್ ಎರಡು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗಾರ ನಾವು ಏನ್ ಏನ್ ಊಹಿಸೋಣ ಹಂಗಾರ ಈಗ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಬಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಊಹಿಸೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಬಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರೂಟ್ ಎರಡ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಏನಂತ ಆ ಒಂದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಇರಲ್ಲಿ ಏನ್ಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹ್ ಏನಾಗಿದ ಅಪವರ್ತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ ಈಗ ಹಂಗಾರ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಪವರ್ತನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡತೀವಿ ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಡೆ ವರ್ಗ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ರೂಟ್ ಎರಡರ್ ವರ್ಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಊರಿಗೆ ನಗರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಗು ಹೋಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು ಎರಡು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬಾಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಗ್ ಹೋಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬಾಗ್ಸತ್ತೆ ಎರಡು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬಾಗ್ಸತ್ತೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎರಡು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಬಾಗ್ಸಿದ್ರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಅದ್ರ ವರ್ಗಮೂಲ ಪಿ ಅನ್ನು ಬಾಗ್ಸತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹಂಗಾರ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗಾರೆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಗ್ ಹೋಗುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀದು ಎರಡರಿಂದ ಬಾಗುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ
ನಾವು ಏನು ಊಹೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊಹೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊಹೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎರಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಭಾಗಲದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಊಹೆಯ ನಕಾರೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎರಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅ ಬಾಗಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ